Hello, moi c'est Elena et pour la toute première fois de ma vie, j'ai participé à la marche des fiertés. Alors c'est la première fois que je participe à un événement d'une telle ampleur. La marche des fiertés, anciennement appelée Gay Pride, existe depuis 1969 et sert de symbole à travers le monde pour revendiquer la liberté et l'égalité des personnes LGBTQIA+. Oui, parce qu'il existe encore malheureusement de nombreux pays dans lesquels la Pride est interdite, voire considérée comme un crime notamment en Russie, en Chine et dans de nombreux pays africains. C'est donc avec beaucoup de respect, d'excitation évidemment, mais aussi de curiosité, car le thème de cette année était kink. Alors j'ai peur personnellement de me faire sanctionner par YouTube, donc je vous laisserai aller chercher ce terme sur Internet. C'est donc avec beaucoup de curiosité que je participe pour la première fois de ma vie à la marche des fiertés. Et je me suis donné pour mission de me trouver un thème qui me correspond et de tout vous filmer de A à Z pour que vous en sachiez plus sur moi. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit, en fait, je vais me préparer pour euh, la Gay Pride. C'est ma toute première Gay Pride, donc euh, vraiment, je ne sais pas. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si je vais garder cette vidéo. Euh, sauf que si, en fait, c'est exactement ce que je vais faire. Oh, je me suis dit que voilà, c'est une expérience, donc euh, pourquoi pas avoir un petit souvenir de, de ça et regarder ça dans quelques années. Donc d'abord, comme je l'ai dit, hein, j'ai la peau sèche et je vais vraiment commencer par l'hydrater. Donc là, du coup, je vais utiliser ce gel de Garnier qui est vraiment très bien. Euh, J'aime beaucoup l'utiliser, j'ai l'impression que ça hydrate bien ma peau. Donc là, ce que je fais, c'est que j'hydrate vraiment tout mon visage sans oublier les côtés, voilà, en tapotant un peu partout. Et maintenant, deuxième étape de l'hydratation, c'est bien sûr la crème. Donc là, j'ai une crème de la maison euh, Dior, c'est une crème à laquelle je suis très fidèle et que j'adore parce qu'elle est vraiment bien. Je trouve qu'elle laisse une bonne sensation sur la peau et la peau n'est surtout pas grasse. Ouais, la sensation est tellement géniale. Ce qui est très important car après on va s'attaquer au maquillage. Mais avant, j'utilise un anti-cerne donc voilà que je répartis autour de mes yeux. Alors il faut le faire vraiment de façon délicate et puis tapoter un peu comme ça sur le visage. Donc là j'ai déjà une peau qui est beaucoup plus hydratée. Et on va pouvoir commencer la partie qui nous intéresse. Maintenant, on va passer à la partie fond de teint. Alors là, c'est un fond de teint Dior, mais normalement, j'utilise le fond de teint fluide de Maybelline New York couleur Mocha. Maintenant, on va passer aux cils, ce qui est une étape très importante pour bien définir votre regard. Personnellement, j'utilise la marque Benefit, qui est vraiment le must pour les cils. Dites-moi si vous utilisez une autre marque. Alors, pour le mascara, c'est vrai que je suis fidèle au seul et unique Maybelline Mascara Lash Sensational. Je pense qu'il fait euh, l'effet volumineux qu'on recherche toutes donc là c'est pour ça que je l'applique tant que le mascara sèche euh, je vais faire euh, les pommettes donc d'abord je vais utiliser évidemment le rouge blush euh, de Dior celui là je l'adore en fait euh, parfois je me maquille même pas énormément mais j'utilise juste un fond de teint et euh, ce rouge blush j'ai appris une technique en fait c'est qu'il faut sourire quand on maquille les pommettes c'est important de sourire maintenant je vais appliquer euh, la glow palette euh, backstage de Dior je trouve que ça fait en fait un, un beau contraste avec le rose un peu clair sur le côté. Maintenant que on a appliqué euh, la base et qu'on a pas mal avancé, euh, on va s'attaquer aux yeux et, et attention, attention parce que c'est l'étape la plus cruciale. Donc il nous faut des couleurs, il nous faut quelque chose de wow. J'ai même acheté ça. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en fait. Soit ça va être très classe et euh, super élégant. Soit ça va être un peu hors sujet. <rire> Donc on va voir ce que ça donne. Euh, malheureusement, j'étais pas très convaincue, j'étais pas satisfaite parce que je recherchais vraiment des couleurs fortes. Et donc je vais m'arrêter là. Du coup, je vais retourner en fait sur ce que... Euh je connais, c'est-à-dire deux palettes Guerlain. Alors la palette principale que j'utilise s'appelle Ombre G. Et là en fait, j'utilise quasiment toutes les couleurs de la palette pour reproduire cet effet dégradé. Et là, je m'attaque donc à la partie avec les perles. Alors, c'est quelque chose que j'avais jamais fait auparavant. Ça demande beaucoup de patience. Mais finalement, je suis assez contente du résultat. Pour les lèvres, un rouge bien foncé ou une couleur bordeaux, c'est parfait. Alors, les papillons, je sais pas pourquoi, mais j'ai tellement galéré. En fait, je me disais, mon Dieu, mais ça va faire ridicule. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je sens que j'ai quand même passé pas mal de temps dessus. Donc maintenant, je vais compléter mon look avec ces petites ailes. D'ailleurs, je crois que j'ai pris la taille enfant, en fait. Je me suis trompée. Two hours later. Ok, d'accord. Je suis assez contente du travail que j'ai fait. Euh, ça m'a pris pas mal de temps, mais on a abouti à quelque chose. Donc euh, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, on va rejoindre la parade. <rires>
Et tout au long de cette journée riche en rencontres, j'ai pu aussi assister à un immense concert. On a eu plein de stars internationales qui sont venues et qui se sont déplacées à l'occasion de la Marche des Fiertés. Et il y a eu également des discours de représentants de la cause LGBTQ, mais également des militants contre toutes les formes de discrimination qui ont encore lieu dans notre société. Ça y est les amis, c'est la fin euh, de cette journée incroyable. J'ai vraiment adoré, euh, j'ai vraiment passé une très très belle journée. C'était euh, riche en rencontres, riche en expériences. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, euh, laissez-moi des commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez déjà fait euh, bah, voilà, une Gay Pride. Et qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que c'était une belle expérience En tout cas, moi, ça a été le cas. En plus, il y avait des concerts, il y avait des danses et des costumes incroyables. Donc vraiment, j'ai adoré. Et euh, ouais, je pense que je referai. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et j'ai vraiment hâte de vous retrouver très très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt